Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ba, jumpa lagi kita di channel Malaysian Respon, channel yang merespon apa-apa isu-isu yang terkini lah. Seperti yang kita sudah sedia maklum, PRN sudah berlalu. Macam-macam hal sudah naik, macam-macam hal sudah tenggelam. Tetapi alhamdulillah pemilihan siapa ketua menteri sudah selesai dan kita pun sudah tahu Datuk Seri Haji Ji Muhammad Noor telah dipilih untuk menerajui kerajaan negeri kita untuk lima tahun yang ke depan. Kita doakan, kita walaupun kita ini penyokong warisan lah, rata-rata orang bilang, tapi kita oke-oke saja. Kita doakan beliau akan berjaya membawa negeri kita ke arah yang lebih baik dan lebih makmur. Tapi persoalannya sekarang, sebelum itu kan kita sudah maklum, ada dua nama yang dinamakan. GRS memang sebagian dari strategi diorang lah Diorang menamakan siapa calon Tapi tidak memilih antara dua calon Dua nama yang diorang utarakan adalah Datuk Seri Haji Ji Muhammad Nur Dengan Datuk Mukhtar Radin Bung Mukhtar Radin Sekarang persoalannya Kenapa Haji Ji yang dipilih Dan bukan Mukhtar Radin Nah ada lima faktor Ada lima sebab Empat ini faktor yang biasa-biasa saja Yang logik yang mungkin orang sedia maklum tapi faktor kelima ini juga orang sedia maklum. Tapi faktor yang kelima ini yang harus kita titik beratkan. Karena ada hal di faktor yang kelima. Faktor pertama, faktor rekod. Kita sedia maklum, Bung Mukhtar Radin berdepan dengan beberapa tuduhan rasuah. Jadi rekod dia tidaklah berapa bersih. Kalau ibarat seorang gadis sunti, Haji Ji masih virgin, masih perawan. Sedangkan Bung Mukhtar Radin sudah ternoda oleh kes rasuah. Itu yang pertama, pertimbangan pertama ada buat di situ. Yang kedua, pasal rekod itu juga lah. Kita sedia maklum, Bung Mukhtar Radin dia aktif di peringkat nasional, di peringkat persekutuan. Dia menjadi wakil rakyat uh, Kinabatangan, MP, member of parliament dari Kinabatangan. Dan aktif bersuara sebagai barisan nasional backbencher, dia ketua backbencher BN di parlimen. Jadi dia popular. Dia popular bukan di Sabah saja, tapi di seluruh Malaysia. Sebab dia punya suara lantang. Ya. Tetapi di peringkat negeri, walaupun pada tahun 1990, Bung Mukhtar Radin pernah bertanding di Dun Kuamut, tapi kalah kepada Datuk Joseph Siti Saang. Selepas itu, dia terus aktif di Parlimen saja. Ya. Dia bertanding pada masa itu, dia bertanding untuk calon UMNO, sebagai calon UMNO, kalah kepada calon PBS pada waktu itu, Datuk Joseph Siti Saang. Jadi dari situ, dia terus tidak berapa aktif Sedangkan Datuk Haji Ji Muhammad Nur Untuk pentadbiran negeri Beliau sudah beberapa penggal Menjadi Menteri Kabinet Negeri Sabah Banyak pengalaman dia Jadi mungkin atas dasar itu Dia dipilih Faktor yang ketiga adalah Faktor the show of force Daripada Parti Pribumi Bersatu Dari Parti Bersatu Memandangkan di peringkat pusat Jawatan Perdana Menteri dipegang oleh Datang Sri Muhyiddin Yassin dari Parti Bersatu Jadi sudah tentulah Sudah tentulah, bukan saya bilang Datang Sri Muhyiddin mencampur tangan, tapi sudah tentulah uh, Beliau Mau menunjukkan sesuatu tentang Kewujudan, kehadiran Parti Bersatu Mau lebih dirasai di Sabah Dengan memilih calon dari Parti Bersatu Apatah lagi ini, mungkin orang bilang Mau sesuatu yang baru Dulu Amno sudah pernah memerintah Dan orang sudah tahu, bla-bla begini rekod dia Jadi mungkin dia mau cuba sesuatu yang baru ha? Jadi Parti Bersatu mau menunjukkan kehadiran dia, dirasai kehangatan dia di Sabah. Faktor yang keempat pasal kerusi. Kita sedia maklum, Barisan Nasional walaupun menang 15 dan Pi dan Pribumi menang 12, tapi dari segi pengiraan kerusi, Perikatan Nasional dapat 17 karena Stan menggunakan lambang yang sama. Dia secara resmi berpakat. Jadi Datuk Sri Haji Ji dipilih atas konteks sebagai wakil Perikatan Nasional Dia memiliki 17 kerusi Bukan mewakili parti bersatu, mewakili 12 kerusi Jadi dia 17, Bung Muhtar Radin 15 ya. PBS, lugai-lugai dia tidak masuk satu kiri kanan, dia masuk GRS Memang dia sama-sama GRS, tapi dalam GRS ada dua kubu Perikatan Nasional dan Barisan Nasional Dia bukan UMNO, bukan, peri, uh, bukan apa itu, Pribumi, tapi dia dua BN dengan... Uh, Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional ada 17 kerusi yaitu Star dengan uh, PN dengan Pribumi. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa Haji Ji dipilih? Kalau kita cek betul-betul semasa pilihan raya, 
crowd pula Orang yang lebih menarik crowd Menarik tarikan ramai itu sebenarnya Bung Muhtar Radin Bung Muhtar Radin Lebih berkarisma Sedangkan Haji Ji dia agak pendiam ya. Bung Muhtar Radin dia agak agresif Sebenarnya daya tarik orang untuk memilih GRS pada waktu itu Lebih kepada Bung Muhtar Radin Berbanding Haji Ji Apatah lagi Bung Muhtar Radin dia ada grassroots Berbanding Haji Ji yang cuma tertumpu di daerah-daerah tuaran saja Di Sulaman, di di Mengkabung, di Darau Itu saja, daerah-daerah di situ saja Jadi secara umumnya Bung Muhtar Radin sebenarnya lebih Menyeluruh di seluruh Sabah dia mungkin acceptable Berbanding dengan Haji Ji Secara ringkasnya Bung Muhtar Radin lebih kuat berbanding Haji Ji Jadi kenapa yang lebih kuat tidak dipilih? Coba fikir Ini jawaban saya tuan-tuan Ini pendapat pribadi saya Tapi walaupun pendapat pribadi saya rasa ramai yang setuju Dari dulu Bila datang pemilihan ketua menteri Yang bukan dari rakyat Sabah yang ditentukan oleh pihak dari seberang Laut Cina Selatan Biasanya mereka akan memilih ketua menteri yang lebih lemah Kenapa ketua menteri yang lebih lemah? Saya tidak menuduh Tuan Datuk Sri Haji Ji lemah ya Tapi berbanding Mokhtar dia lebih resesif Si Mokhtar Radin lebih dominan Mereka mau ketua menteri yang suaranya kurang berkokok Mereka tidak mau ketua menteri Sabah yang agresif yang boleh mengganggu gugat beberapa tujuan-tujuan mereka yang kita faham-faham. Tuan-tuan dan puan-puan tahulah, kalau warisan yang menang, kita sedia maklum ketua menterinya dipilih oleh rakyat Sabah. Rakyat Sabah pilih ketua menteri. Tapi kalau JRS yang menang, ketua menterinya diundi oleh rakyat Sabah, tapi dipilih oleh orang dari Semenanjung. Itulah perbezaan dia. Dia orang pergi kumpul-kumpul dulu di Sutra Halba, berbincang-bincang, tapi tidak ada satu pun suara dari Sabah yang menentukan saya atau dia atau dia jadi ketua menteri. Tapi yang menentukan adalah orang dari sana. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan menyangkut maruah kita. Ya, Bukan kita yang pilih ketua menteri kita tapi ketua menteri kita ditentukan oleh orang lain. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan raya parlimen tidak lama lagi berlaku. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.